நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனல்ல ஸ்கூல் புக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வினாக்கள் எல்லாமே தெளிவா பாத்துக்கிறோம் இந்த வீடியோல ஒன்பதாம் வகுப்பு வரலாறு புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான வினாக்களை பார்க்கலாம் ஒன்பதாம் வகுப்புல நிறைய பாடங்கள் இருந்தாலும் சிலபஸ்ல சில பாடங்கள் மட்டும்தான் கவராது சிலபஸ்ல கவர ஆகக்கூடிய சில முக்கியமான வினாக்களை மட்டுமே நம்ம பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனல்ல புது புக்ல இருக்கக்கூடிய வினாக்கள் எல்லாமே இது போல வினா தொகுப்புல நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க நம்ம வீடியோஸ் அப்டேட் ஆப்பற பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க தொடர்ந்து நம்மளோட சேனல்ல விரைவில் புது புக்கில் இருக்கக்கூடிய வினாக்கள் எல்லாமே இது போல நம்ம பார்க்கலாம் குடியரசு என்ற நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா பிளேட்டோ குடியரசு என்ற நூலை எழுதியவர் பிளேட்டோ வரலாற்று இயலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா ஹெரடோட்டஸ் வரலாற்று இயலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் ஹெரடோட்டஸ் பூமியை கோள்களும் விண்மீன்களும் சுற்றுகின்றன என்று கூறிய புவியியல் வானியல் அறிஞர் யார் அப்படின்னா தாளமி பூமியை கோள்களும் விண்மீன்களும் சுற்றுகின்றன என்று கூறிய புவியியல் வானியல் அறிஞர் யார் அப்படின்னா தாளமி சாக்ரட்டிஸின் மாணவர் பிளேட்டோ பிளேட்டோவின் மாணவர் அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டிலின் மாணவர் மகா அலெக்சாண்டர் இதை பார்த்துங்க பொறுத்த டைப்பில் கூட கேட்கலாம் அல்லது டேரக்டாக கூட கேட்கலாம் தெளிவாக பார்த்துங்க இது தொடர்பாக வினாக்கள் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க தீவிர கிறிஸ்துவ மத குரு யார் அப்படின்னா மார்டின் லூதர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்து சமயத்தின் மார்டின் லூதர் யார் அப்படின்னா சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க மார்டின் லூதர் எந்த சமயத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னா கிறிஸ்துவ சமயத்தை சார்ந்தவர் இவர் வந்து கிறிஸ்துவ சமயத்திற்கு பிற மதங்களில் மாறினவங்களை மாற்றிருப்பாரு அதே போல நம்ம தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் பிற மதங்களுக்கு மாறினவங்களை இந்து மதத்திற்கு மாற்றிருப்பார் சுத்தி இயக்கங்கள் மூலமாக ஸோ தெளிவாக பார்த்துங்க மார்டின் லூதர் பற்றியும் தமிழக காவல்துறை தேர்வில் கேட்டிருக்காங்க தொழிற்புரட்சி பெரும்பாலும் எந்த நாட்டை மையப்படுத்தியே இருந்தது அப்படின்னா இங்கிலாந்து தொழிற்புரட்சி பெரும்பாலும் எந்த நாட்டை மையப்படுத்தி இருந்தது அப்படின்னா இங்கிலாந்து பிரெஞ்சு புரட்சி நடைபெற்ற வருடம் எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது அதாவது ஏழு எட்டு ஒம்பது அப்படின்னு வாங்கி வச்சுக்கோங்க பிரெஞ்சு புரட்சி நூற்றாண்டு சிறப்பிக்கும் வகையில் ஈபில் கோபுரம் கட்டப்பட்டது எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பிரெஞ்சு புரட்சி நூற்றாண்டை சிறப்பிக்கும் வகையில் ஈபில் கோபுரம் கட்டப்பட்டது அந்த ஈபில் டவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது கட்டப்பட்டது எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க சங்க காலத்தில் மலை சார்ந்த குறுநில மன்னர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன அப்படின்னா வேலிர்கள் வேலிர்கள் என பொருள் தரும் சொல்லை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆப்ஷனில் கன்ஃபியூஷன் பண்ணலாம் நல்லா பார்த்துங்க வேலிர் அப்படின்னா மலை சார்ந்த குறுநில மன்னர்களை குறிப்பிடுறாங்க சுள்ளி ஆற்றங்கரை பகுதிகளில் ஆண்டவர்கள் யார் அப்படின்னா சேரர்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வைகை பகுதி ஆண்டவர்கள் பாண்டியர்கள் அப்படின்னும் அதே போல காவிரி அந்த பகுதி ஆண்டவர்கள் சோழர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுள்ளி ஆற்றங்கரை பகுதியை ஆண்டவர்கள் யார் அப்படின்னா சேரர்கள் இது போல வித்தியாசமா இருக்கக்கூடிய வினாக்கள் தான் கேட்பாங்க ஸோ தெளிவா பார்த்து வச்சுக்கோங்க பழனி மலையை ஆண்ட குறுநில மன்னர் யார் அப்படின்னா பேகன் பழனி மலையை ஆண்ட குறுநில மன்னர் யார் அப்படின்னா பேகன் சோழ பேரரசு தஞ்சையில் தோன்றியது எந்த நூற்றாண்டு அப்படின்னா ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு சோழ பேரரசு தஞ்சையில் தோன்றியது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு நாளவை மன்றம் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா அரசவை அரசவை தான் நாளவை மன்றம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க சங்ககால கடல் படையெடுப்புகள் மூலம் சிங்களத்தின் மீது படையெடுத்தவர் யார் அப்படின்னா கரிகாலன் படையெடுப்பு இந்த கரிகால சோழன் இவங்க காலத்துல தான் சிங்களத்தின் மீது படையெடுத்திருக்காங்க சிங்களம் அப்படின்றது இலங்கையை தான் குறிப்பிடுறாங்க பெரும்பாலான பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் யாருடைய காலத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னா களப்பிரர்கள் இவர்களுடைய காலத்தை சார்ந்ததா தான் இருக்கு பெரும்பாலான பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் யாருடைய காலத்தை சார்ந்தவை அப்படின்னா களப்பிரர்கள் காலத்தை சார்ந்தது புலவர் முற்றுட்டு என்ற பெயரில் தமிழ் கல்விக்கு உதவியவர்கள் யார் அப்படின்னா சோழர்கள் இந்த கொஸ்டின் முக்கியமானது தெளிவா பார்த்துங்க புலவர் முற்றுட்டு என்ற பெயரில் தமிழ் கல்விக்கு உதவியவர்கள் யார் அப்படின்னா சோழர்கள் யாருடைய காலத்தில் பக்தி இயக்கம் தோன்றி வளர்ந்தது அப்படின்னா பல்லவர்கள் காலம் பக்தி இலக்கிய காலம் என அழைக்கப்படும் காலம் யாருடைய காலம் அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ தெளிவா பார்த்துங்க யாருடைய காலத்தில் பக்தி இயக்கம் தோன்றியது அப்படின்னா பல்லவர்கள் காலம் சைவ வைணவ மோதல்கள் தோன்றிய காலம் யாருடைய காலம் அப்படின்னா சோழர்கள் காலம் சைவ வைணவ மோதல்கள் தோன்றிய காலம் சோழர்கள் காலம் முதன் முதலில் குடைவரை கோயில்களை உருவாக்கியவர்கள் யார் அப்படின்னா பல்லவர்கள் காலம் முதன் முதலில் குடைவரை கோயில்களை உருவாக்கியவர்கள் யார் அப்படின்னா பல்லவர்கள் அதே போல தமிழகத்தில் புகழ்பெற்ற குடைவரை கோவில் எது அப்படின்னா பிள்ளையார்பட்டி கோவில் பிரெஞ்சு புரட்சியின் குழந்தை என அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின
பிரெஞ்சு புரட்சியின் குழந்தை என அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா நெப்போலியன் போனாபர்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய வினாக்கள் எல்லாமே தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நைன்த்தில் வரலாறு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து வினாக்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க இந்த வீடியோ பயனில் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் இது போல் வினாக